নমস্কার বন্ধুরা কেরিয়ার উইজডামে তোমাদের সকলকে স্বাগতম তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত তো বন্ধুরা গতকালের ভিডিওতে তোমাদের আপডেট দিয়েছিলাম ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক অর্থাৎ মিনিস্ট্রি অফ হোম অ্যাফেয়ার্স অফিসিয়াল গ্যাজেট নোটিফিকেশান প্রকাশ করে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সিআরপিএফ অর্থাৎ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সে এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার নশো উনত্রিশটি শূন্য পদে বিরাট নিয়োগ করবে যেখানে জিডি কনস্টেবল পোস্টে নিয়োগ করা হবে এবং পুরুষ মহিলা সবাই কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে তো গতকালের ভিডিওতে তোমাদের জানিয়েছিলাম যে সিআরপিএফ রিক্রুটমেন্ট রুলসে কিন্তু পরিবর্তন করা হয়েছে এবং বেশ কিছু কিন্তু সেখানে পরিবর্তন করা হয়েছে তো সেই ভিডিওতে তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে এখানে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগবে সঙ্গে তোমাদের বয়স সীমা কী লাগবে এছাড়া বেতন কত এবং তোমাদের কিন্তু এই নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্নিবিদদের বেশ কিছু ছাড়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে তো সেগুলো তোমরা পেয়ে যাবে সেই ভিডিওতে যারা যারা এখনও পর্যন্ত সেই ভিডিওটি দেখো অবশ্যই দেখে নিও চ্যানেলে তোমরা পেয়ে যাবে এবং ডেসক্রিপশান বক্সে আমি ভিডিওটার লিঙ্ক প্রোভাইড করে দেব তোমাদের কিন্তু এই নিয়োগটি করবে এসএসসি কেন্দ্রীয় স্টাফ সিলেকশান কমিশন তোমরা জানোই এসএসসি যে রিক্রুটমেন্টগুলো করে সেক্ষেত্রে কিন্তু নোটিফিকেশান বেরিয়ে গেলে ফর্ম ফিল শুরু হয়ে গেলে কিন্তু পরীক্ষার জন্য বেশি সময় তারা কিন্তু দেয় না ঠিক আছে তো যত বেশি ভ্যাকান্সি থাকুক না কেন যদি সেই রিক্রুটমেন্টের সিলেকশান প্রসিডিওর নিয়ে তথ্য না থাকে তাহলে কিন্তু সেই রিক্রুটমেন্টে কোয়ালিফাই করার সমস্যা হয়ে যায় ঠিক আছে তো তোমরা কিন্তু গতকালের ভিডিওতে অনেকে আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছিলে যে এই রিক্রুটমেন্টের সিলেকশান প্রসিডিওর নিয়ে একটা ভিডিও বানাতে এখানে পরীক্ষার সিলেবাস কী থাকবে নাম্বার প্যাটার্ন কী থাকবে এবং সেই সঙ্গে দৌড় কতটা শারীরিক মাপজব এগুলো কী থাকবে পুরুষ মহিলা হওয়ার ক্ষেত্রে সেগুলো নিয়ে একটা স্পেশাল ভিডিও বানাতে তো সেই জন্য তোমাদের জন্য ভিডিওটা নিয়ে চলে এলাম অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে নিও এবং তারপরে তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে কমেন্ট করো ঠিক আছে শেষ পর্যন্ত দেখে তারপরে কিন্তু কমেন্ট করবে এবং অবশ্যই ভিডিওটি একটি করে লাইক করে দিও অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিও চলো আজকের ভিডিও শুরু করা যাক তো দেখতে পাচ্ছ বন্ধুরা সিআরপিএফ জিডি কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু যেখানে তোমাদের ভ্যাকান্সি কোয়ালিফিকেশান এবং এজ লিমিট নিয়ে গতকালই আলোচনা করে দিয়েছি যাদের প্রয়োজন তারা কিন্তু এটা স্ক্রিনশট নিয়ে দেখতে পারো ঠিক আছে এখন আলোচনা করব এই রিক্রুটমেন্টের সিলেকশান প্রসিডিওর নিয়ে ঠিক আছে সিলেকশান প্রসেস তো দেখো বলা হচ্ছে দ্য রিক্রুটমেন্ট প্রসেস উইল কনসিস্ট অফ কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশান সিবি ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট পিইটি ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট পিএসটি মেডিকেল এক্সামিনেশান অ্যান্ড ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশান তো এখানে তোমাদের কিন্তু রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে প্রথমে রয়েছে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা তারপরে তোমাদের পেট ফিজিক্যাল এফিসিয়েন্সি টেস্ট বা শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা তারপরে ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট শারীরিক মাপজব পরীক্ষা তারপরে তোমাদের মেডিকেল পরীক্ষা এবং তারপরে ডিভির মাধ্যমে কিন্তু পার্থি বাছাই করা হবে ঠিক আছে এবার দেখো তোমাদের প্রথমে আলোচনা করব তোমাদের যে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা নেওয়া হবে সেই পরীক্ষার নাম্বার প্যাটার্ন এবং সিলেবাস তো দেখো তোমাদের এখানে যে পরীক্ষা নেওয়া হবে সেই পরীক্ষার প্রশ্নগুলো হবে কিন্তু অবজেক্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে এবং তোমাদের এখানে আশিটি প্রশ্ন করা হবে যেখানে দুই নাম্বার করে থাকবে প্রত্যেকটা প্রশ্নের জন্য ঠিক আছে এখানে দেখো পার্ট রয়েছে তারপরে সাবজেক্ট নাম্বার অফ কোয়েশ্চেন ম্যাক্সিমাম মার্কস এবং ডিউরেশান তোমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে তো এখানে পার্ট এর মধ্যে রয়েছে জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং কুড়িটি প্রশ্ন চল্লিশ নাম্বার পার্ট বির মধ্যে রয়েছে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস কুড়িটি প্রশ্ন চল্লিশ নাম্বার পার্ট সির মধ্যে থাকবে এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স কুড়িটি প্রশ্ন চল্লিশ নাম্বার এবং পার্ট ডির মধ্যে থাকবে হিন্দি অর ইংলিশ যেখানে কুড়িটি প্রশ্ন চল্লিশ নাম্বার তো মোট আশিটি প্রশ্ন তোমাদের করা হবে যেখানে প্রত্যেকটা প্রশ্নের মান দুই করে অর্থাৎ তোমাদের টোটাল একশো ষাট নাম্বার কিন্তু পরীক্ষা এবং পরীক্ষার সময় থাকবে ষাট মিনিট ঠিক আছে ষাট মিনিট সময় তোমরা কিন্তু পেয়ে যাবে পরীক্ষার জন্য এরপর দেখো কি বলা হচ্ছে অল কোয়েশ্চেন্স উইল বি অফ অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপ দ্য কম্পিউটার বেসড এক্সামিনেশান উইল বি কন্ডাক্টেড ইন ইংলিশ অ্যান্ড হিন্দি অনলি অর্থাৎ তোমাদের এখানে সমস্ত প্রশ্নগুলো কিন্তু করা হবে অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস বা এম সিকিউ টাইপ তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন করা হবে এবং তোমাদের পরীক্ষার প্রশ্ন হবে ইংলিশ এবং হিন্দি এই দুটি ভাষায় কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্ন করা হবে তারপরে দেখো বলা হচ্ছে দেয়ার উইল বি নেগেটিভ মার্কিং অফ জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো মার্কস ফর ইচ রং অ্যান্সার ক্যান্ডিডেটস আর দেয়ার ফর অ্যাডভাইস টু কিপ দিস ইন মাইন্ড ওয়াইল অ্যান্সারিং দিস কোয়েশ্চেন তো এখানে তোমাদের কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো মার্কস করে তোমাদের কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং থাকছে অর্থাৎ তোমাদের দুটি প্রশ্নের ভুল উত্তর করলে কিন্তু এক নাম্বার কে
সমস্ত কিছু তোমাদের এখানে দেওয়া রয়েছে তো এখানে তোমরা দেখে নাও তোমাদের জিআই এবং রিজনিংয়ের মধ্যে কোন কোন টপিকে প্রশ্ন করা হবে দেখো বলা হচ্ছে অ্যানালিটিক্যাল অ্যাপটিটিউড অ্যান্ড অ্যাবিলিটি টু অবজার্ভ অ্যান্ড ডিস্টিংগুইজ প্যাটার্নস উইল বি টেস্ট থ্রু কোশ্চেন প্রিন্সিপালি অফ নন ভার্বাল টাইপ দিস কম্পোনেন্ট মে ইনক্লুড কোশ্চেন্স অন অ্যানালজিস সিমিলারিটিস অ্যান্ড ডিফারেন্সেস স্পেশিয়াল ভিজুয়ালাইজেশন স্পেশিয়াল ওরিয়েন্টেশন ভিজুয়াল মেমোরি ডিসক্রিমিনেশন অবজারভেশন রিলেশনশিপ কনসেপ্ট অ্যারিথমেটিক্যাল রিজনিং অ্যান্ড ফিগারাল ক্লাসিফিকেশন অ্যারিথমেটিক নাম্বার সিরিজ নন ভার্বাল সিরিজ কোডিং অ্যান্ড ডিকোডিং এটসেট্রা তো বুঝতে পারলে তোমাদের এই সমস্ত টপিকে কিন্তু প্রশ্ন করা হবে জিআ এবং রিজনিং পার্টে ঠিক আছে এরপরে দেখো দুই নাম্বার রয়েছে জেনারেল নলেজ অ্যান্ড জেনারেল অ্যাওয়ারনেস যেখানে বলা হচ্ছে কোশ্চেন্স ইন দিস কম্পোনেন্ট উইল বি এমড অ্যাট টেস্টিং দ্য ক্যান্ডিডেটস জেনারেল অ্যাওয়ারনেস অব দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড হিম কোশ্চেন্স উইল অলসো বি ডিজাইন্ড টু টেস্ট নলেজ অফ কারেন্ট ইভেন্টস অ্যান্ড অফ সাত ম্যাটার্স অফ এভরি ডে অবজারভেশনস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স ইন দিয়ার সায়েন্টিফিক অ্যাসপেক্ট অ্যাজ মে বি এক্সপেক্টেড অফ এনি এডুকেটেড পারসন দ্য টেস্ট উইল অলসো ইনক্লুড কোয়েশ্চেন্স রিলেটিং টু ইন্ডিয়া অ্যান্ড ইটস নেইবারিং কান্ট্রিজ স্পেশালি পার্টেনিং টু স্পোর্টস হিস্ট্রি কালচার জিওগ্রাফি ইকোনমিক সেন্স জেনারেল পলিটি ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন অ্যান্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ এটসেট্রা দিস কোয়েশ্চেন্স উইল বি সাচ দ্যাট দে ডু নট রিকোয়ার এ স্পেশাল ডিউটি স্পেশাল স্টাডি অফ এনি ডিসিপ্লিন তো বন্ধুরা তোমরা বুঝতে পারলে তোমাদের এখানে জেনারেল নলেজ এবং জেনারেল অ্যাওয়ারনেসের মধ্যে কোন কোন টপিকে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে এবারে দেখানো তোমাদের এখানে এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্সের মধ্যে কোন কোন টপিক পড়তে হবে এখানে দেখো বলা হচ্ছে দিস পেপার উইল ইনক্লুড কোয়েশ্চেন্স অন প্রবলেমস রিলেটিং টু নাম্বার সিস্টেম কম্পিউটেশন অফ হোল নাম্বারস ডেসিমালস অ্যান্ড ফ্র্যাকশানস অ্যান্ড রিলেশনশিপ বিটুইন নাম্বারস ফান্ডামেন্টাল অ্যারিথমেটিক্যাল অপারেশান পার্সেন্টেজেস রেশিও অ্যান্ড প্রোফেশন অ্যাভারেজেস ইন্টারেস্ট প্রফিট অ্যান্ড লস ডিসকাউন্ট মেনসুরেশন টাইম অ্যান্ড ডিস্ট্যান্স রেশিও অ্যান্ড টাইম টাইম অ্যান্ড ওয়ার্ক এসেটটা ঠিক আছে তো এগুলো হচ্ছে এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্সের টপিক এই সমস্ত টপিকে তোমাদের কিন্তু প্রশ্ন করা হবে এলিমেন্টারি ম্যাথামেটিক্স এই পার্ট থেকে এবারে দেখো তোমাদের ইংলিশ হিন্দি বলা হয়েছে ক্যান্ডিডেটস অ্যাবিলিটি টু আন্ডারস্ট্যান্ড বেসিক ইংলিশ অর হিন্দি অ্যান্ড হিজ বেসিক কম্প্রিহেনশান উড বি টেস্টেড তো এখানে কিন্তু পার্থের বেসিক ইংলিশ বা হিন্দির তোমাদের কিন্তু টেস্ট নেওয়া হবে এবং সঙ্গে কম্পিটেনশানে কিন্তু টেস্ট নেওয়া হবে এই পার্টের মধ্যে ঠিক আছে তো বন্ধুরা তোমাদের কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষায় তোমরা কোয়ালিফাই করে গেলে বা পাস করে গেলে তোমাদের কিন্তু পরবর্তী স্টেপ রয়েছে পিইটি এবং পিএসটি শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা শারীরিক মাপজব পরীক্ষা দেখো তোমাদের এখানে পিইটির মধ্যে কী কী ইভেন্ট রয়েছে এখানে দেখো রেস তোমাদের রয়েছে এখানে বলা হচ্ছে মেল ক্যাটাগরি তারপরে ফিমেল ক্যাটাগরি এবং রিমার্কস তোমাদের এখানে উল্লেখ করা আছে দেখো বলা হচ্ছে ফর ক্যান্ডিডেটস আদার দ্যান দোজ বিলংগিং টু লাদাখ রিজন তো লাদাখ রিজন বাদে বাকি অল ওভার ইন্ডিয়ার রাজ্যের জন্য তোমাদের এখানে পুরুষ মহিলা দেখো তোমাদের রান কত রয়েছে এখানে বলা হয়েছে পুরুষদের ক্ষেত্রে পাঁচ কিমি রান চব্বিশ মিনিটের মধ্যে কভার করতে হবে এবং সঙ্গে মহিলাদের ক্ষেত্রে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স কিমি রান কিন্তু সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে কভার করতে হবে এবং সঙ্গে দেখো লাদাখ অঞ্চলে প্রার্থী হয়ে থাকলে কিন্তু ছাড় রয়েছে এখানে পুরুষদের ক্ষেত্রে ষোলোশো মিটার রান ছ সাড়ে ছ মিনিটে কভার করতে হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে আটশো মিটার রান চার মিনিটে কভার করতে হবে বুঝতে পারলে তো আমাদের পশ্চিমবঙ্গের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিন্তু বা অন্যান্য স্টেটের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে লাদাখ বাদে অন্যান্য স্টেটের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রে পাঁচ কিমি রান রয়েছে চব্বিশ মিনিটের মধ্যে কভার করতে হবে মহিলাদের ক্ষেত্রে ষোলোশো মিটার রান সাড়ে আট মিনিটের মধ্যে কভার করতে হবে নেক্সট দেখো তোমাদের পিএসটি ফিজিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট বা শারীরিক মালজবের মধ্যে কি বলা হয়েছে এখানে তোমাদের বলা হচ্ছে হাইট তোমাদের লাগবে পুরুষদের ক্ষেত্রে একশো সত্তর সেমি মহিলাদের ক্ষেত্রে হাইট থাকবে একশো সাতান্ন সেমি সঙ্গে বলা হচ্ছে সমস্ত এসটি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে হাইটের ছাড় রয়েছে বলা হচ্ছে এসটি ক্যাটাগরির ক্ষেত্রে পুরুষদের ক্ষেত্রে হাইট লাগবে একশো বাষট্টি পয়েন্ট পাঁচ সেমি মহিলাদের ক্ষেত্রে হাইট লাগবে একশো পঞ্চাশ সেমি ঠিক আছে এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে অল ওভার ইন্ডিয়ার বেশ কিছু স্পেশাল জনজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে হাইটের ছাড় রয়েছে পুরুষ মহিলা উভয় ক্ষেত্রে তারপরে দেখো তোমাদের এখানে চেস্ট কত লাগবে বুকের ছাতির মাপ পুরুষদের ক্ষেত্রে তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে এখানে তোমাদের না ফুলে এইটটি সেমি এবং তোমাদের কিন্তু মিনিমাম পাঁচ সেমি পর্যন্ত ফলানোর ক্ষমতা থাকতে হব
এছাড়া দেখো তোমাদের এখানে বেশ কিছু জনজাতির ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে ছাড় রয়েছে সেগুলো এখানে উল্লেখ করা আছে এবার দেখো তোমাদের এখানে ওয়েট বলা হচ্ছে ওজন প্রপোর্শনেট টু হাইট অ্যান্ড এজ অ্যাজ পার মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড তো এখানে তোমাদের কিন্তু মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী হাইট বা উচ্চতা এবং সঙ্গে তোমাদের বয়স অনুপাতে কিন্তু সহানুপাতিক ওজন তোমাদের হতে হবে ঠিক আছে তো বন্ধুরা এই ছিল তোমাদের সিলেকশান প্রসিডিওর আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি করে লাইক করে দিও অবশ্যই ভিডিওটি শেয়ার করে দিও আর অবশ্যই তোমরা এখন থেকে প্রিপারেশান নেওয়া শুরু করে দাও কারণ এসএসসি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলে কিন্তু তোমরা পরীক্ষার জন্য বেশি সময় পাবে না তো এখন থেকে কিন্তু ভালো করে প্রিপারেশান শুরু করে দাও